karibu mpenzi mtazamaji wa TNT ni siku nyingine tena tunakutana ya mwisho wiki siku ya Ijumaa tunaje kuzungumza hapa kongamano kubwa la uchumi na usafirishaji nchini Tanzania hili la, la kidunia na taifa lote tutakuwa hapo tukizungumza pamoja mimi naitwa Albert Kilala kwa niaba ya kisadiri uh, kakangu Rafael Sijaona ndio nimesaidia wakati huu uh, kufanya kipindi hiki nikukumbushe ama nikueleze kwamba madaraka tunazungumza ni kongamano la uchukuzi na usafirishaji wa shehena uh, la dunia watu wote wanafanya shughuli hizi watakutana hapa kuzungumza mambo kemkem atakayefanywa kwa kina ni wa kidongo wawili wakati leo siku nyingine naye kakangu Steven Gatunga yeye ni rais wa Tanzania Faith Forward Association yani TAFA ameongozana naye Gabriel Nelson de la Casa yeye ni uh, meneja mkazi kutoka Aramex uh, yuko na mimi hapa kwa nini yuko hapa wanataka kufanya kitu gani baki na mimi mwanzo hadi mwisho kumbuka tupo live katika uh, YouTube ya Sema Kweli kwenye channel hiyo tafadhali kwa mbona nitakondoka hapo ulipo ili usikoswe na kipindi chako tafadhali ingia kwenye sehemu ya mkononi tafuta sema kweli channel katika YouTube tupa live lakini hata ukurasa wetu wa Facebook sema kweli tuandikie hapa katika tunazungumza na maana kipindi kitambo kama wakati huu wa leo basi kumbuka mjadala mwingine atendea hapo tuandikie tu mwana wako mtazamo wako juu ya namna gani unapokea kongamano hili kubwa la uchukuzi na usafirishaji uh, wa shehena uh, wa dunia unakutana hapa taramondi kuzungumza hicho mambo makubwa sasa na karibisho gidwan. Kumbuka toka sema sema kidiki utapiga simu na kutuma ujumbe mfupi katika nambari 0712664548. Na karibisho sasa gidwan. Asante sana. Shukrani. Mr. Gabriel, you are most welcome. Thank you. Thank you. Okay. Uh, Kaka ngo tuka nianze na wewe kabla sasa kuzungumza na Gabriel. Uh, Tunazungumzia hapa kongamano kubwa la uchukuzi na usafishaji wa mizigo wa mashehena kwa nini kongamano hili linakuja hapa Tanzania na hasa kwa wakati huu kwa nini sasa na sio wakati mwingine karibu naam asante sana kama ambavyo nimekushajitambulisha naitwa Steven Gatunga rais wa chama cha mawakala wa forodha Tanzania uh, majukumu yetu makubwa ni uh, kuisaidia serikali katika ukusanyaji wa kodi Ndiyo. katika swala zima la uchukuzi na usafirishaji wa shehena kupitia bandari zetu mipakani na airports Mm. Um, kongamano hili la Global Logistics Summit linafanyika hapa Tanzania. Of course ni kongamano ambalo kwa Tanzania itakuwa ni la mara ya kwanza kufanyika lakini mm. ni makongamano ambayo yanafanyika katika sehemu zingine duniani. Mm. Uh, na mimi mwenyewe kwa nafasi yangu nimeweza kualikwa katika makongamano mengi katika nchi mbalimbali huko duniani. Mm. Kwa hiyo uh, pia nikaomba kwamba ni vyema na sisi tukafanya hili kongamano hapa Tanzania. Ndio. Uh, mwaka jana tulipokutana sa, sa, San Antonio America uh, ndipo ambapo tulizalisha ili wazo la kuweza ku, na sisi tuweze ku host mkutano huu uh, tuweze tuweze ku, ku nani kuweze kuwa wenyeji wa huu mkutano kwa hivyo uh, tukawa tumekubaliwa na tukaanza mipango ya kuweza kuandaa mkutano huu ambao utafanyika tarehe 23 mpaka tarehe 26 mwaka mwezi wa Augusti mwaka huu wa 2017 ni mkutano ambao utaleta wadau wa uchukuzi na usafirishaji wa kutoka sehemu mbalimbali duniani kwa hivi ni fursa pia kwa Watanzania kuweza kupata hiyo sehemu ambayo tunasema exposure katika masuala mazima ya uchukuzi na usafirishaji na ikiwa ni pamoja na pia kuweza kupata elimu katika masuala haya ya uchukuzi na usafirishaji kwa hiyo tumeamua huu mkutano ufanyike hapa na tutakuwa na wasemaji kutoka maeneo mbalimbali. Okay, mpenzi mtazamaji chukua hiyo kama utangozi kutoka kwa kakangu Steven Gatunga na kama tena yeye ni rais wa Tanzania Freight Forward Association hiki ni chama cha mawakala ambao unasaidia tayari katika masuala ya uchukuzi na utoaji wa mizigo wa bandarini. Ah uh, nimetumbusha awali ni naye Gabriel Nelson Dessela Kasa yeye yuko na mimi wakati huu nadhani kama kwa vibaya ni na mwisho huko lakini nitakutania ladhi lengo kubwa ni kumtafuta mgeni wangu okay mr gabriel yes uh, you are most welcome to the show thank you boss okay so. tanzanians are watching now they would like to know you know there's a this global summit coming maybe mm -hmm. uh, exactly what do you want to say in brief on this well uh, as armex as a global logistics company we do support the summits uh, because we believe that uh, Tanzania has the right and has the future okay to promote its country okay to the world and attract all the investors worldwide to come in the country okay and at the same time to have all logistics companies worldwide to come and see Tanzania and think by themselves that Tanzania is ready to host 
ready to support those companies in order to have uh, their operations working in, in the country soon. Okay, okay. You had a country media from Aramax. Maybe yes. viewers would like to know what exactly this Aramax is. Well, Aramax is a global logistics company. Mm. Uh, it's recognized for its uh, customized um, uh, services and innovative uh, product offer. Um, Aramex is um, centrally located at the um, uh, crossroads between the west and east, uh, which allow us to provide logistics solutions and um, customized logistics and delivery solutions anywhere in the world effectively. Um, um, we can, I mean, to do more business and to do and, and to reach more consu consumers globally. Uh, what Armex is doing in Tanzania, we are successfully introduced the market leading express courier delivery, freight forwarding, e commerce and supply chain management. Okay. okay. Thank you for in short then I come back to talk sure. to you more about this. Okay, Katunga and Katunga. Tunga Kumzia Kungamano Kubala Uchikuzi no subchange of Shahia wangu tafanyika nchini Tanzania. Nataka kufahamu kwanza kwa nini linakuja Tanzania na wa Tanzania watafaidika vipi na uwepo wa kongamano hili hapa nchini Tanzania. Naam, um, kongamano hili linakuja hapa Tanzania tulipokuwa tunaomba kuomba mkutano uweze kufanyika hapa Tanzania tulikuwa tumelenga maeneo makubwa matatu. Ya kwanza tujue kwamba eh, sisi kama tafa tuna moto ambayo inatuongoza au inatuongoza katika masuala mazima ya utendaji wa kazi zetu ambayo tuna maneno matatu ambayo tunasema uh, integrity, unity and professionalism. Sasa katika concept ya professionalism ya uweledi, ukuzaji wa uweledi pamoja na kwamba tuna training centers kwa ajili ya watu wetu ambao wanafanya kazi hizi lakini pia tunaona pia kuna haja ya kuwa na makongamano ambayo yatawapelekea watu wetu kuwa eh, kuwa na ku, eh, kuwapatia nafasi ya kuweza kukutana na wadau mbalimbali duniani. Kwa hivyo faida ya kwanza tutaka tunayoiona wa Tanzania tutaipata kwa wale watakao shiriki katika mkutano huu ni kwamba wataweza kupata elimu. Tutambue kwamba watu ambao watakuja ku, eh, ku, kutoa eh, eh, tusemeni sema presenters watakao present katika mkutano huu watakotoa kishaji eh, watakuwa ni watu kutoka katika vyuo vikuu kutoka Harvard University. Tuna professors wawili watatoka Harvard University na wote tunaelewa Harvard University ni chuo kikubwa duniani ambacho kimebobea sana katika masuala mazima ya uongozi eh, management eh, skill man, man, katika masuala mazima ya uongozi na pia tuna chuo kimoja kinaitwa uh, Massachusetts Institute of Technology MIT ambacho pia kiko kule Marekani ambao pia wao wamebobea sana katika masuala ya logistics and supply chain alafu uh, kutoka mar, uh, kutoka Harvard University tutakuwa na professor Isa Baluch Na, kut, na mwingine atakuwa ni profesa Kalistus Juma hawa ni maprofesa waandamizi alafu pia kutoka katika MIT tutakuwa na profesa eh, Wells Hallis ambaye pia huyu ni mwandamizi katika masuala ya logistics and supply chain na pia tutakuwa na wasemaji wengine kutoka umoja wa mataifa Geneva katika kitengo cha UNCTAD ambapo tutakuwa na wao watazungumzia sana katika masuala ya trade facilitation in logistic, logistics sector na sote tunaelewa kwamba jinsi ambavyo Singapore imekuwa sana katika masuala ya bandari. Kwa hivi pia tutakuwa na msemaji wa bandari, msemaji wa masuala haya ya logistics eh, technology and logistics ambaye atatokea Singapore akizungumzia sana katika masuala ya logistics katika bandari ambaye anaitwa um, uh, Dr. Stanley Lim ambaye pia alishakuwa president wa Fiata. Uh, Fiata ni, 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 ni shirikisho la kidunia la, la, la watu wanaohusika na masuala ya uchukuzi na usafirishaji ya freight forwarders. Lafu pia tutakuwa na msemaji mwingine atatokea Canada anaitwa bwana uh, Ken Singh ambaye atazungumzia sana masuala ya kibiashara ya biashara Afrika na pamoja na jumuiya za umoja wa mataifa. Alafu pia tunao maprofesa wa hapa nchini pia sio tu tutakuwa na wenje peke yao. Um, tunda profesa Jairo kutoka chuo cha kodi ambaye atazungumzia sana katika masuala ya kodi yenyewe kama vile ambavyo chuo kile kilivyo. Lafu pia tutazungumzia masuala ya ukimwi, tutazungumzia masuala ya madawa ya kulevya. Na hali kadhalika pia tuna, tutakuwa na katibu mkuu wa Fiata ambaye anaitwa uh, Bob Robert Voltman ambaye yeye ni rais wa chama cha mawakala wa Amerika ambacho kinaitwa TIA Transportation Intermediaries Association. 
huyo naye atakuwa ni msemaji na wengine wengi hawa ni kitaja kwa ufupi sasa hawa watakuwa wanatoa elimu sasa kwa wale wote watakao ushiriki katika kongamano hili ina maana watapokea elimu ya kimataifa kwa ajili ya utendaji wa kazi zao za kila siku na mwisho wa siku kwa sababu tunao hapa professor hapa university watatoa certificates ambazo uh, uh, it is certificate for participation kwa katika mkutano huu ambazo zitasainiwa na hawa maprofesa wa Harvard University na hawa malekchara wengine ambao watakuwepo kwa hiyo watu watapata elimu cha kwanza cha pili uh, ukijua kwamba mkutano huu unakutanisha watu wengi kutoka sehemu mbalimbali duniani mm. ikiwa ni pamoja na katika nchi zetu zote za Afrika uh, kutoka huko Dubai Middle East yote kutoka Switzerland kutoka Denmark kutoka India uh, kutoka Uingereza tutakuwa na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani sasa hii pia ni nafasi nzuri pia kwa watu wetu kujitengenezea fursa ya, 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 ya kibiashara ili tunaita exposure watakutana na watu watazungumza biashara watapanga biashara basi maisha yataendelea na alafu pia katika fursa hiyo hiyo tutambue kwamba sisi Tanzania ni getaway ya nchi mbalimbali za 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 za, 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 za zinazotuzunguka ambao wanategemea bandari zetu na hao tukizungumzia kama ni Wazambia, wa Kongo, wa Nyarwanda, wa Rundi waganda wa zimbabwe wa sawa za afrika wote hao watakuepo hapa kwa hiyo pia ni nafasi kwa watu kama wa bandari ya Tanzania TPA pia kufanya marketing ya, ya bandari ya Dar es Salaam ili kwamba waweze kutambua kwamba bandari ya Dar es Salaam sasa hivi kumekuwa na modernization kubwa ambayo sasa inaweza kwa accommodate watu kwa accommodate mizigo mingi na kuwa na, 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 na service nzuri zaidi na pia upande wa TRA Tanzania Revenue Authority nao hii ni nafasi yao pia kushirikiana na sisi katika hili wapate nafasi pia ya kutangaza modernization katika masuala mazima ya customs waweze ku watu waweze kuelewa eh, eh, Tanzania sasa ina system mpya inaitwa Tansis na pia wapate kuelewa kwamba Tanzania sasa hivi inaingia katika mfumo wa paperless kuna ile eh, system tunaita electronic single window system ambayo iko kwenye pipeline very soon itaanza kazi sasa unajua unapokuwa na vitu vyako pia ni lazima uwaeleze watu waweze kuvitambua. Sasa ukiwa na vitu vyako ambavyo huvitangazi watu waweze kujua vile vitu vizuri ambavyo unavyo. Na sisi sasa kama wa Tanzania tunatambua fursa yetu na nafasi yetu ya kuisaidia nchi yetu katika kuhakikisha kwamba haya mambo tunayosukuma yanakwenda mbele. Haya yote tunayaona kutokana kwamba tunapotoka tunaona wenzetu kule nje wanavyofanya na wanavyofanikiwa. Kwa sasa na sisi tunataka nchi yetu ifanikiwe na watu wetu wafanikiwe na kila mmoja katika nchi yetu aweze kufanikiwa isitoshe pia. Tutambue kwamba nchi yetu pia ina vivutio vingi vya utalii. Sasa hawa watu watakao kuwa na kuja kutoka sehemu mbalimbali pia watataka kutembelea e, maeneo mbalimbali ya kiutalii. Watu watataka kwenda kupanda mlima Kilimanjaro, wengine wanataka kwenda Zanzibar, wengine wanataka kwenda Seru, wengine wanataka kwenda Mikumi. Kwa hiyo pia TTB nao hiyo ni nafasi yao nzuri sasa ya kuungana na sisi katika kutangaza nchi yetu katika masuala mazima ya utalii. Kwa hiyo tunawahitaji watu wote kuweza kushirikiana. Kwa hiyo katika maeneo ya manufao hapa naweza kusema kwamba nchi yetu ita, itanufaika kwa kiasi kikubwa sana na mkutano huu mkubwa. Hai, hai. Maelezo hayo na mimi nimekuwa kina na nimepatia ujumbe mkubwa kabisa ambao unafahamu. Uh, nataka kufahamu kitu kimoja hapa. Umehitaji watu wa mada wao wataja wengi sana wengi wanatoka nje. Je, hatuna watu wa mada watoka wazao ambao nao watatoa mada kwenye hilo kongamano? Of course wapo. Of course wapo. Um, Uh, tunayo nimemzunguza hapa mmoja wapo ni profesa Jairo okay. ambaye atatokea chuo cha kodi uh, mmoja wapo ni bwana Julius ambaye yeye anashughulika na masuala ya marine uh, na tutakuwa na watu wa kutoka katika eh, nani hawa watu wa madawa ya kulevya tutakuwa na mwakilishi pia atazungumzia masuala ya eh, jeans gani ya, 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 ya kusaidiana katika kuzuia madawa usafirishaji wa madawa ya kulevya mm. alafu pia tutakuwa na na mtu wa mada kutoka kitengo cha chiki tunaita nini eh, kitengo cha ukimwi ito ni aids ambao sisi kama wasafirishaji yes. unajua katika logistics supply chain e, kuna hii ukiangalia concept nzima ya logistics na definition yake ni kwamba sisi kazi yetu kushughulika katika kupanga na kusafirisha mzigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine sasa katika katika hiyo chain e, kuna mahala ambapo watu wanahusika wenyewe kutoka na mizigo ile kwenda na mahala pengine kwa mfano watu kama madereva ma, ma sasa dereva anapotoka hapa tuseme anakwenda Kongo amekabidhiwa gari na mzigo anakwenda. Sasa huyu mtu anatakiwa afundishwe namna ya kujizuia katika kupati, ku, ku, kupata ukimwi na hivyo kuweza kuzuia eh, kuleta madhara nyumbani vifo na vitu kama hivyo. Hmm. Sasa hawa watu wa mada hizi watakuwa hapa Tanzania kabisa. Ha, nimefurahi kumsikia na mtu anaitwa Julius 
Biashara ni nguhura na ngoma. Naam huyo huyo. Haya ile na nimefurahi kuliski hilo. Mbele tunatamaji kumbuka kama ndio kwanza unaongana na sisi kipindi hwani ni sema kweli hapa channel 10. Na leo tunasema kweli juu ya kongamano kubwa la uchukuzi na usafirishaji wa shehena ambao ni la dunia. Dunia itakutana hapa kuzungumza na kuzungumza mambo mengi juu ya shughuli nzima usafirishaji. Bado nazungumza na kaangu usiku ni mtoto. Kitu gani ambacho tumekifanya sisi kwanza nashangaa au nisaidie mimi na mtazamaji wa kipindi hiki? Kwa nini tafa ndiyo ya kuwa organizer na sio wizara usika ya uchukuzi ingefanya shughuli kwa nini tafa uh, unjue kwamba katika swala lolote la kimaendeleo lazima kuwe na initiator kuwe na mwanzilishi wa wazo ili wazo sisi tume, tumekuwa nalo kutokana na kwamba tumekuwa tunatoka tunahuzulia mikutano mingi huko duniani mm -hmm. na kama nimekwambia last time tulikuwa marekani mwaka jana mwezi wa nne kule san antonio pale ndipo tulipopika hili wazo la kuwa na mkutano huu na ndipo tulipoanza kuongea na hao maprofesa ambao nimewataja nina, nina, hapa sasa tuliporudi hapa sisi tukaona kwamba okay hili swala ni swala ambalo tunajua kwamba taifa kama taifa litanufaika na si swala ambalo sisi kama tafa tunaweza tukalibeba wenyewe peke yetu kwa hivyo tukakutana na waziri wa uchukuzi mawasiliano mawazi, waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano tukaongea naye kuhusu jambo hili na ye akalikubali kwa hivyo sasa hata kamati inayo ratibu e, mwenendo mzima wa shughuli hii iko chini ya wizara ya uchukuzi mawasiliano na ujenzi ambayo mkutano vikao hivi vinafanyika kwenye ofisi hiyo na ndio maana kwamba tumefanya tumefanya e, uzinduzi wa, wa, wa shughuli hii aliufanya e, waziri profesa Makame Mbarawa tarehe 23 mwezi Juni kwa hivyo e, sio kwamba tu tafa inabeba peke yake hapana tuko pamoja na wizara kwa maana unatambua tunatambua kwamba hawa watu wanaokuja si watu wadogo unajua kumleta profesa kutoka Harvard University <laughs> it's not a joke eh? kumleta profesa kutoka MIT tumekwenda Geneva umoja wa mataifa kuongea na wale wakubwa wa pale umoja wa mataifa Geneva kumleta mtu wao kuja kuzungumzia masuala ya trade facilitation in logistic sector si kitu kidogo sasa hicho kitu hakiwezi kikabebwa na tafa kama tafa ni lazima kibebwe na nchi sasa sisi tuko chini ya wizara wa ujenzi, mawasiliano na uchukuzi chini ya Profesa Mbarawa. Kwa hiyo Profesa Mbarawa anaelewa hili jambo vizuri na kwa bahati nzuri sana Profesa Mbarawa kumbe anafahamiana kwa karibu sana na Profesa Kalistus Juma. Sasa nikasema siku hiyo tulipo kwa tunaongea nikamba basi ni vizuri mimi nimefurahi kwamba nakuletea mtu ambaye mnafahamiana kwa karibu zaidi. Sasa hao ni watu ambao mimi personally kila mmoja katika hao nilio wataja tunafahamiana kwa vizuri kwa hiyo wanakuja watu ambao eh, kutuletea elimu wale watu ambao kwa hakika ndio wanaotoa elimu kubwa sana huko duniani. Sasa na sisi tupate hapa unajua kuna namna moja. Si kila mtu ana uwezo wa kutoka nje ya Tanzania kwenda kupata hizo exposure. Sasa imefika wakati na sisi ni lazima tuhakikishe kwamba hii exposure tunawaleta watu kutoka nje hapa ndani ya nchi yetu watu waipatie hapa. Kwa hivyo hawa watu wote watakao kuwa nakuja kutoka hizi nchi mbalimbali sasa ni fursa kwa Watanzania kuja kukutana nao wakiwa hapa hapa badala ya kulipa manauli mengi kwenda nje. Kwa hii hii nafasi nzuri sana. Ni sare kitu moja. Mm. Kwa organize kitu kama hiki eh, kongamano kubwa mm. tena kuita watu kutoka chuo kikuu kikubwa duniani wa nafasi zao ni gharama kubwa nisaidie. Ninyi mapata fedha kutengeneza ama kuandaa kongamano kama hili. Unajua kitu cha kwanza kinachofanya kitu kifanyike ni kuwa na nia. Ukisha kuwa na nia, ukisha kuwa na vision na ukawa na nia, maswala ya pesa ni maswala mtambuka. Pesa ni kitu cha kupita. Mimi naamini kwamba hakuna kisichowezekana. Sasa, namna gani tuta, tunaweza ku, ku, kugaramia mkutano huu? Hapa tunahitaji sana watu wa kutusaidia. Kwa sababu huu mkutano si mali ya tafa. Beneficiary wa mkutano huu sio watu wa tafa, sio tafa kama association, ni watu na wadau na ni nchi. Kwa hiyo sasa kwa pamoja tushirikiane tunahitaji sana usaidizi wa wale tunaita sponsors ambao wao watakuwa na nafasi ya kutusponsor katika mkutano ujue kuwaleta au maprofesa ni gharama kubwa sana sasa mmoja ya watu ambao ni sponsors ni Aramex Aramex ni mmoja ya sponsors ambao wamejitolea kusupport huu mkutano na ndio maana yuko hapa pamoja na mimi leo kwa hiyo tunao sponsors wengine kama TPA hao nao wame 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 wame, wame, wame tuahidia Tunao sponsors wengine kama uh, N, 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 NMB National Microfinance Bank hao nao wamekwisha kutuahidi kutusupport tunao supporters wengine kama eh, KPA unajua Tanzania tunavyoishi tu, tu, tunavyoendesha shughuli zetu hatuendeshi tu kama Tanzania tuna East Africa community ambayo tuna integration na masuala ya customs 
Sasa tunapokuwa na integration na masuala customs, hili swala tunalichukulia ni swala la ki region. Kwa hivyo sasa pia tumeomba sponsors wengine kutoka Kenya. Kenya Port Authority pia watakuja hapa kwa ajili ya kusupport huu mkutano. Pia tuna, tuna kuna shirika moja la ndege linaloitwa Astral Aviation la Kenya ambao pia nao kwa kujua kwamba wao pia wanashughulika katika masuala ya logistics katika uchukuzi na usafirishaji wa mizigo pia wameona ni vyema wakashirikiana na sisi. Kwa hivyo basi natoa wito kwa wafanyabiashara mbalimbali ambao labda ni viwanda watu wa CTI, watu wa madini watambue kwamba hii ni avenue nzuri ya wao pia kutusupport sisi ili tuweze kufanya mkutano huu kwa ufanisi zaidi bila kupungukiwa na wao wenyewe watakuwa na fursa nzuri ya kuweza kutangaza biashara zao for example labda ni kiwanda labda kinatengenezwa juice sasa hiyo juice inayotengenezwa hapa haiwezi tu kwa juice ya kuuzwa hapa Tanzania peke yake hii juice pia ina, in, in, kama i, 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 kwa kuwa iko katika viwango ni wakati mzuri pia ya kuitangaza iende nje ika, ikauzwa katika nchi za nje kama vile nimesema kwamba kutakuwa na watu kutoka Dubai Dubai nimekuwa Dubai nikifanya presentation ya mkutano huu wao wamesema uh, nikizungumza kwa lugha ya Kiingereza wanasema kwamba it is a time for Dubai to go out to Africa to look for the market na they are, they are always they, they are eager to come over here because they know that there is a potential in Africa so now they know and they understand that by coming to uh, to Africa also they are going to have the opportunity uh, to look for the opportunity for the investment sasa wale watu wanapokuja hapa wanataka kuja kukutana na wafanyabiashara wakubwa watu wenye viwanda. Sasa hawa watu wenye viwanda watawapata wapi? Watawapata kwenye mkutano huu. Kwa hiyo sasa tunawahitaji watu wote wenye viwanda tushirikiane nao. Na pia tunahitaji tuna, tuna pia watu wa kama kutoka investment center na wenye tuwe, tuwe nao ili wale watu watakapokuwa wanataka kujua masuala ya investment waweze kupata watu wa kuwaelezea. Kwa hiyo sasa tunawahitaji watu wote tuje pamoja. Hai, mpenzi mtazaji tunasikiza mtangu uh, <coughs> Gatunga Ben Rais wa Tanzania Fred Ford Association ni uh, Mr. Dela Casa. We have been mentioned uh, be, Dela Casas. Casas. Okay, we have been mentioned that ama, you are among the sponsors here. Yeah. There is a P TPA, there is NMB, KPA, uh, there is a East Africa Community, Astra Aviation and so forth. You are among of the of the sponsors. Yeah. Can you tell me what exactly made you come in as a sponsor? Well, um, I think there is, this is an opportunity for, for all of us, yeah. for all, of us, all the companies who are in this sector, okay, to promote to promote the country worldwide, okay, to attract the people, to attract the investors to come over and see that the future is in Africa and specifically in Tanzania. Tanzania has the capability to handle projects in the future. Um, logistics competitors can come over the country as well. Uh, the base is ready. The only thing that it needs to be done is just to to be physically in the field to start doing operations. Mm -hmm. Competition is healthy for all of us. And uh, again, and I will repeat it again and again always, Tanzania has the potential to be one of the biggest importers of Africa and one of the biggest exporters in Africa as well. And we believe that by joining forces all the sponsors all together in this coming event next month we will uh, um, we will transmit the world how ready all of us here in Tanzania are for this for for, for, for the future okay and to, to and to uh, unify us unify all together to make sure that we have a bright future for when you say that Tanzania is, there's a potential yes. somebody may not understand exactly which potential are you exactly talking about Tanzania imports. It has I mean, mainly our imports, okay, from all the parts of the world. You have specifically China, you have India, you have uh, North America, you have parts in Europe, which are needed. Th those items are needed from uh, to be imported from from all these countries. But at the same time, we have exports from mm -hmm. Tanzania in various various items that is needed in the other countries as well so um, by having a smooth mechanism in our sector it would facilitate all the exports and imports through the gateways from the port and at the airports and specifically as well at the borders but once everything is clear in this coming event we will discuss as well ways to make make our lives easier for us and for the investors and for the customers who are in and outside the country okay maybe maybe you, you can explain something before this summit maybe what do you think is going wrong and after the summit 
you expect some changes. Maybe people will be get educated and now you do something different. Exactly. What do you think is going? It's not way? actually going wrong. I can't say going wrong. Yeah. Uh, Everybody is doing the job. Yeah. Now uh, there are certain areas that needs to to have more strength and need to be changed or developed, mm -hmm. uh, specifically at the ports and at the airport. Uh, those are the two main gateways for exporting and importing uh, imports to the country. Um, the mechanism should be faster. I do understand why sometimes it takes more than a normal time, okay, it's understandable, but our job here is to inform the right departments, the right people, what are we facing and what are the challenges. And I believe by communication between the authorities, between the gateways and us, having a clear picture, very soon, very soon, the mechanism will improve. And this is actually the whole, the whole uh, concept. We want to uh, have smooth operations, a smooth clearance in documentation, in clear deck shipments coming in, all clearing all clear the shipments for exporting them outside. And the uh, maybe, uh, how long have we been in Tanzania? By the end of this month, it will be one year. And how is the business so far? For Aramex, um, for, I mean, personally, I mean, what I have seen in, in, this, in this year, uh, I cannot complain so much. Uh, we are growing, we are actually expanding as Aramex, okay? Still, there is a long way to go, uh, but I, I believe that in the coming months, the whole market, overall, it will catch up. Okay, okay, dear yeah, viewers, okay. Ndugu wa mtazamaji, na minu tunamuna sawa na mda wangu kuenda kwenye mapumziko umefika. Tukirejea ni wa sawa wewe kuzopija simu na tuwezi kuzunguza pamoja. Nimezunguza na gedi wangu, umesikiliza. Najua unajambo umepipata hapo. Unajambo uta kuhuliza. Kumbuka ni wa sawa wako wewe kuhuliza. Kwa lida mbao ulifahama. Kwa kumbuka, kumbuka na star kwa gedi wangu ni muhimu sana. Na ruga star kwa jari pikichetu na sene tupendo wa channel 10. Wewe ndo tuafanya kitu heki kindere kuwepo. Ama wewe ndo kifanya kitu heki kitu nekana kina kufanya kazi ambayo ya kutaradiwa. Tule mapumze kwa mafuri tukirejea na mbaza simu za kwa kwenye ulinga, pigia simu tukumu kwa mwoja. Karibu Lala Fencha, upate bitha bora na imara za kitanzania. Jipatie sofa set, vitanda, spring mattress. Tuna uwezo wakutengeneza sampo yoyote ambayo mteja na itaka. Tuna mafundi oleo mbea, ukitoa oda, utapata bitha yako ndani ya siku tatu. Vitanda vietu vina ubora na uimara wa kimataifa. Bitha zetu zina warrant kuanzia mwaka moja, hadi kumi. Tembelea kiwanda na showroom dhilivyopo tabata segerea. Koma asirano Zaidi wasiliana nasi kwa simu namba 0712 au 0712 3252 052 Lala Furniture Limited Bidha bora za kitanzania kwa thamani ya pesa yako Mimi Albert Kilala na ahidi kusema kweli daima. Mimi napenda kusema ukweli na kusema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Tutasema kweli katika siasa. Uchumi, elimu, jamii na michezo. Kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa saa 4 kamili usiku. Hapa Channel 10. Karibu, karibu tena mpenzi mtazamaji tunarejea ni sehemu ya pili baada ya mapumziko line da simu ziko wazi bes hivi sasa piga simu katika nambari 0712666 albena tanzu kwa nane ama tumia ujumbe mfupi tuweze kuzungumza pamoja uliza juu ya kongamano kubwa la dunia ambapo dunia itakutana Tanzania kuja kuzungumza masuala ya uchukuzi na usafirishaji wa shehena uh, hao wote kumbuka tumetaja tu baadhi ya wadhamini ambao wataingia mifukoni na kuweza kudhamini mfuko huu lakini kumbuka wewe mtanzania makampuni mengine ya manufaa ya kipindi ndani na nje ya Tanzania ambao ni washirika katika masuala ya ubebaji <coughs> na uchukuzi fanya hivi unatakiwa kuwasiliana baadaye na kakaangu hapa rais wa Tanzania Fred Ford Associations kwa ajili ya kuweza kutoa udhamini wako tayari wametajwa kuna PTA kuna KPA kuna NMB Bank kuna 
KPA ya kwa maana uh, Kenya Port Authority right mm-hmm. eh, lakini pia kuna East African Community katika watu wa jumuiya huko tunataka tusikie kwa Rwanda Congo na sehemu nyingine ambao wote wanafaidika na bandari letu Tanzania kwamba wafike hapo tumeambiwa kwamba oh, um, mada, ma profesa na madaktari wa taaluma ya swala ya shipping na biashara watakutana na Tanzania kutoa elimu kwa Watanzania na wale wote tukohudhuria kwa hiyo milango inafunguka tena wakati Everton wako Ngorongoro huko wakitoka tu chena kubwa ya watu wanakuja tena Tanzania watafanya mikutano hapa kimbe baadaye naamini ndugu zetu TTB watachukua fursa hii tena kufanya kile ambacho wamekifanya kwa genetu ili waweze kutangazia mboga zetu na vitu vyote vingi nchini Tanzania ni wakati ambapo tunasema hapa kazi tu tunafanya kazi katika namna yoyote mbalimbali nisongee sana nimpokee ndugu yangu huyu hapa utakuwa kwanza kwa line simu hello ndani mwangu uko wapi hello 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 Ah, uh, hayuko tayari huyu. Kwa nini na simu hello? Hey, hello habari. Salama ndugu habari yako nani mwanangu uko wapi? Eh hey, hello habari. Nakusikia vizuri nani mwanangu uko wapi? Unaongea na Yona hapa kutoka Kibichi. Yona kutoka Kibichi karibu kwa imada. Unaongea na Yona kutoka Kibichi. Yona punguza sauti ya runinga hapo nyumbani kwanza. Punguza sauti ya runinga. Asante sana. Bwana mimi swali langu hapo ambapo nataka nimuulize mdau hapo. Ndiyo. E, eh nilikuwa nachamaje? Yo napunguza sauti ya runinga kwanza. Nakatika. Ah, umepotea. Tafadhali ukipiga simu hakikisha sauti ya runinga iko chini. Eh? Ukipiga simu sauti ya runinga iko chini, nisikize ukitia simu yako tuzungumze pamoja vizuri. Kwa nilena simu hello. Hello. Hai, ukipiga simu sauti ya runinga iwe chini kabisa. Sauti iwe chini ili unisikie tuzungumze pamoja. Piga simu tuzungumze pamoja. Kwa nini simu hello? Hello. Hello. Karibu habari yako? Hello. Nakusikia vizuri. Karibu. Hello. Nakusikia vizuri. Habari? Ah sasa ndugu yangu wewe ongea tafadhali ongea moja kwa moja Hello Ah huko tayari wewe Haya hello Hello Eh karibu habari yako na mwanangu Hello Eh hello ndugu mtangazaji Na ndugu yangu habari yako Eh bwana na naitwa Yona kutoka Kijiji Ndio karibu Yona Eh hey, hello nakusikia vizuri naitwa Yona kutoka Kijiji. Haya ongea sasa tunakusikia. Ah salama tu habari za hapo sini. Salama kabisa. Asante sana. Mimi swali langu ambalo nilikuwa nataka nimuulize ndugu yangu hapo. Ndio. Ah katika huo mkutano ambao utakao fanyika hapo Dar es Salaam je hmm. nitaka nijue kwamba ni watu gani ambao wanaweza kuhudhuria kwa sababu hata watu wengine ambao tuna interest na hiyo video tungetamani sana yani kuhudhuria. Okay, sawa. Swali zuri, swali zuri. Kuna swali nyingine? Ana swali huyu. Kwa nini simu hello? Hello. Karibu habari? Nzuri, ni hapo kusukonga sana. Ndiyo, ndiyo. Hapa ni channel 10. Karibu. Asante, mimi ni Captain Gwakabale na nataka kujua kwamba kiki hiyo itakuwa ni shiriki gapi kwa kusukonga mano? Je, inaruhusu mtu mmoja mmoja? Haya, sawa. Asante. Asante. Na inafanikia na inafanikia wapi? Okay, haya, sawa. Haya, sawa. Kwa nini na simu hello? Hello. Karibu ndugu habari yako? Habari nzuri bwana wa Tsala. Naongea na nani uko wapi karibu kwenye mada? Eh? Uko wapi karibu kwenye mada? Ah, ndugu yangu naongea Kiswahili hapo najua. Kiswahili kwamba punguza sauti ya runinga. Eh punguza sauti ya runinga hapo tuongee vizuri. Naongea Kiswahili bora chepesi kabisa. Shusha sauti ya runinga. Chini kabisa nisikize kwenye simu kama anavyoongea na mtu mwingine yote ile tutaelewana vizuri sana. Hebu tujibu haya maswali kwanza. Okay, asante sana. Eh, niwashukuru wote ambao umetupigia simu na kutaka kujua juu ya haya mambo. Kwanza mtu wa kwanza ameuliza bwana Yona kutoka Kijichi. Ameuliza kwamba ni watu wa aina gani watakao takiwa kuingia kwenye huu mkutano. Mimi niseme ni kwa kila mtu ambaye atapenda kuhudhuria. 
na hasa wale wote walioko katika sekta hii ya uchukuzi usafirishaji na usafirishaji wa shehena mm. na pia wale walioko katika maeneo mbalimbali ya kiuongozi kwa sababu eh, kama ambavyo nimesema kwamba hapa tuna maprofesa kutoka Harvard University wote tunajua duniani kwamba Harvard University ni chuo kikubwa kinachofundisha masuala ya uongozi kwa hivyo tutakuwa na vipindi vya masuala ya uongozi kwa hiyo mameneja ma CEOs wa kurugenzi wote watakuwa na kipindi chao maalum pia kwa ajili ya masuala mazima ya uongozi. Kwa hiyo haina cha kufanya peke yake kwa ajili ya watu wanaoshirika na logistics. Hata ukiwa ni meneja wenye kiwanda cha, cha kutengeneza juisi, kiwanda cha nguo, sio kiwanda gani, masuala ya uongozi atakuwa yanafundishwa. Tukumbuke kwamba hata katika miaka ya nyuma tulikuwa na IDM mzumbe. Watu walikuwa wanakwenda IDM mzumbe pale kwa ajili ya kupata zile refresher course za wiki moja, za wiki mbili, alafu narudi kazini. Kwa sasa naamini ya kwamba hii itakuwa ni refresher course kwa masiyo na mameneja na wakurugenzi wengi katika katika nchi yetu hiyo ya kwanza ya pili mtu wa mwingine ameuliza inafanyikia wapi uh, huu mkutano utafanyikia hapa Dar es Salaam uh, kule Kunduchi katika ile hoteli ya Ramada Ramada uh, Beach Resort pale karibu na Jangwani Breeze hapo ndipo mkutano huo utafanyika na utafanyika kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 26 siku nne na wale wote watakaohudhuria watapata certificate zitakazosainiwa na ama professor Harvard University. Halafu mwingine ameuliza hili kongamano litakuwa na na, na, na kiingilio cha kiasi gani? Aa, kitu kimoja ambacho tunapaswa kujua ni kweli. Nashukuru sana swali hili la msingi kwamba kongamano hili pia litakuwa na ada fulani mchango sio ada hatuwezi kusema kama ada. Itakuwa ina mchango wa, wa kuchangia eh, kuendesha kongamano hili kwa watanzania ambao watashiriki kwa sababu ni kongamano la kimataifa basi na gharama zake tumeziweka kwa kwa, kwa, kwa dola kwa hii, kwa watanzania watakao shiriki watalipia dola na hamsini. hii dola na hamsini kwa mkutano wa siku nne ambao pia utahusisha mtu atakunywa hapo chai yake asubuhi chakula cha mchana chakula cha jioni chakula cha usiku kwa hiyo katika hizo siku nne mtu akihamia hapo atajikuta kwamba um, hapotezi kwa hiyo kwa kujibu maswali hayo nadhani amekwenda vizuri. Akitaka kulala pale atalipia hoteli pia. Ataji, anatakiwa kwanza anatakiwa jiandikishe mm. kwenye ofisi zetu za Tafa. Mm. Alafu kama akitaka kulala kule tutampa pia gharama za kulala pale zitakuwa pembeni nje ya hiyo dola 150. Unajiandika unajiandikisha vipi? Ama tuna website, mm. tuna website ambayo akiingia online atapata 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 taarifa zote. Website yetu ni kama ifuatavyo labda nisome hapa ni www.globallogisticssummit.org.tz Sasa ukiingia hapo kwenye hiyo website hiyo utapata taarifa zote za mkutano huo www.globallogisticssummit.org.tz Kwa hiyo pia kama ukikushinda kuingia kwenye kwenye hiyo tunaomba tu ututembelee ofisini kwetu pale gerezani ofisi ziko hapo gerezani E, karibu na majani ya chai e, kwenye round about ya majani ya chai hapo ki, ki, ka, e, jirani sana na na hii inaitwa itakuwa tunaita Lerwe Club ni nyuma ya Lerwe Club kwa hiyo ukifika maeneo hayo utakuta vibao vinakuelekeza kwenye ofisi za Tafa fika pale utapata usaidizi wote wa kuweza kushiriki mkutano huu haya mpenzi wa kujipiga simu tuzungumze sote pamoja bali wa gerango nao na kukumbusha wale tunazungumza hapa ni mtano mkubwa kabisa kwa ajili ya uchukuzi na usafirishaji wa shehena uh, wa kimataifa uh, wageni ni wengi sana piga simu tuzungumze pamoja queen line sim hello 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 haiko tayari huyu queen line sim hello hello bwana hapo naam kakaangu said karibu habari ya jioni habari yangu ni njema kabisa habari hapo na karibu kwenye mada Asante. Mimi mimi kwanza leo wameongea kitu ambacho mimi wanakitaka. Ndiyo. Hizi vitu ni vigeni kwa watu kama sisi. Ndiyo. Lakini leo wametumia muda mzuri kwenye tembo cha habari. Hmm. Ina maana kujitangaza. Sasa mimi ninachoomba au ninachoomba kwa sababu hapa wamezungumza mambo mengi na ni mambo mazuri sana. Ndiyo. Ya kutengeneza Tanzania iwe mpya. Hmm. Basi iwe mfano watoe elimu kwa kila wakati kupitia TV yenu au TV yote ile ambayo unaiona wao wanatoa matangazo mara kwa mara wao wanatoa nafasi hizo mara kwa mara ili watu wafahamu ili sisi ambao tulikuwa hatujui kwamba kuna mambo ya mizigo mambo ya nini mambo ya kusoma kuna nini na sisi tushiriki 
na wengine wasio jua wa shiriki basi wao mstari wa mbele wasio wote kama kutoa gharama au kutoa matangazo au wasio wote kwa sababu wanaisaidia nchi yao mm. eh tunaitangaza wazungu wanapotoka huko nje watu wanapotoka katika mataifa mbalimbali wanakuja Tanzania tunatangaza vivutio vyetu sehemu zetu tunazitangaza kwa hiyo wao wewe pesa kutoa elimu kila wakati mara kwa mara asante sana mimi na washukuru kwa kwa moyo huo na wao wanafanya na support kabisa waendelee kufanya lakini waendelee kutangaza ili tuweze kufahamu asante sana wao ah ya sana sana saidi kutoka kitunga dar es salaam Saidi ya sema watu wote wa kutangaza na mtupokee simu ya tajiri pamoja na hiyo nyingine. Kwa hiyo Lena simu hello. Ha, hello. Hello. Karibu habari yako? Hello, hello. Nakusikia vizuri. Karibu kwenye mada. Hello. Nakusikia. Karibu. Eh asante tunaongea na Yusuf Mbwe kutoka Manyara kitu ambacho za kazi. Salama kabisa. Ongea. Eh unaongea na Yusuf Mbwe kutoka Manyara kitu. Nimekusikia. Karibu. Eh, wewe mpiga kujitambulisha. Haya, asante. Haya. Eh, haya. Huyu nani? Hello? 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 Eh, karibu, uko live hapa channel 10. Karibu. Hello? Eh, nakusikia, uko live channel 10. Karibu. Hello? Ah, ah uko tayari huyu. Kwa lena simu, hello? Hello? ndoga hapa naongea na watu Kiswahili nakumba mtazamaji upiga simu sauti ya runinga iwe chini chusha sauti ya runinga chini nisikilize kwenye simu yako ehe kuzi kujitangaza okay kwa kweli mimi nitoe shukrani sana kwa huyu ndugu yetu ambaye ameendelea kututia moyo mm-hmm. niseme tu kwamba kila kitu kina mwanzo mm-hmm. um, na sasa huu ni mwanzo wa safari ndefu tulionayo mm-hmm. kwa ajili ya kujitangaza sisi kama freight forwarders tuna, tuna, tunatambua sehemu yetu kwa ajili ya kulitumikia taifa letu kwa maslahi ya nchi yetu mm-hmm. Kwa hivyo na sisi tumeshajitumbukiza humo na ni lazima tutafanya hizo hizo shughuli na kwa ufanisi wa nchi zetu kwa nchi wa nchi yetu. Alafu pia eh, labda nizungumzie tena kidogo kwa watu wanaendelea kupiga simu nitumie hii fursa pia kuwaelezea nilipokuwa nazungumzia habari ya wadhamini. Wadhamini tunawahitaji sana na tumegawa katika makundi. Eh, usione tabu kwamba pengine nitahitaji pesa nyingi sana hapana. Wewe utajiangalia unafiti kwenye kundi gani. Ukiingia kwenye website utapata taarifa zote lakini tu kwa haraka nizungumze kwamba kuna lile kundi la kwanza ambalo ni la Platinum ambalo wao watasponsor e, e, dola 1200 hao watakuwa katika kundi la Platinum na kuna vitu vyao ambavyo wa, wa, e, advantage yao ambayo wataipata kutoka katika katika kuwa sponsor wa dola 1200 alafu pia kuna gold sponsors ambao tumeweka kiwango cha dola 1015 na pia kuna maslahi yao watakayopata kutokana na kuwa sponsor wa dola 1015 na pia tuna sponsor uh, uh, silver ambao wao watasponsor dola 1010 na pia kuna maslahi yao na wale bronze sponsors kwa dola 1500 pamoja na hiyo pia kuna booth ambazo zitakuwa zinalipiwa dola 1300 ambazo zitatoa nafasi kwa watu wale ambao watakuwa na wanalipia wana, wana booth watatakiwa kulipa dola 1300 kwa hivyo hapo watakuwa na fursa ya kuonesha products zao zile eh, wanazozifanya wanazouza kama ni, kama wewe ni, ni, ni kwa mfano labda nimezungumzia wewe ni mtu wa usafirishaji kwa hiyo unataka pale kuonesha watu jinsi ambavyo unasafirisha eh, mizigo na unavyotoa huduma ya mizigo utakuwa na buthi yako ya kuonesha watu watakao kuwa nakuja pale kwenye mkutano kwamba mimi ni msafirishaji mkubwa nina malori nina hiki nina hiki kwa hiyo huduma yangu natoa kiteknolojia hivi na hivi wengine labda wao wana system za za, za, za nani E, wa, 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 wanatoa huduma za kuconnect system mbalimbali. Kwa hiyo sasa wata, wata, watakuwa pale wanauza products zao kivile. Wengine labda ni watu, watu wa simu. Labda tuseme sisi ni wa kampuni ya simu kampuni AB. Sasa hii kampuni AB itakaa pale pia inauza e, inauza biashara yake. Kwa hiyo kutakuwa na booth zile ambazo zitakuwa zinalipiwa dola 1300. Kwa hiyo naomba uwahi ili uweze kupata hata hiyo nafasi ya kuchangia kwa dola 1300. Utakapokuwa unachangia hiyo maana yake unatusaidia sisi pia kutuwezesha ku, 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 kuweza ku, 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 kumiti hizo gharama ambazo zina e, tunazo kwenye uendeshaji wa huu mkutano na kuweza kufanya uwe mzuri zaidi. Haya, mpe mtazamaji bado na nafasi ya kupiga simu ipo lakini kumbushe kwa wewe ambaye unapenda kuwa sponsor pia katika nambari 0786 463 
1440 yani 0764463140 ama andika katika email booking@globallogisticsummit.or.tz fanya hivyo andika hapo ili uweze uh, kuwa kuingia kama sponsor hapa ndio kama kampuni taasisi mbalimbali ambao wanadhani ama mnahitaji ku kuhakikisha kwamba akongamano hili linafanyika kwa sababu linahitaji fedha kusafirisha kulipia wale ambao wanakuja huku ili tu watanzania wapate elimu lakini pia kutangaza fursa za utalii za hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa line simu yupo huyu hapa. Hello. Hello, salam aleikum. Aleikum salam. Karibu. Asante uh, ongea na Karim Kabumba. Ndio. Mm, Kabumba wewe umejitambulisha tu. Haya, kwa line simu hello. Halo, karibu ndugu habari yako na mwanzo tuko wapi? Halo. Karibu. Halo. Mungu sasa tuna ninga hapo nyumbani tafadhali. Eh. Jamani, naongea na watu ambao wanasikia Kiswahili. Naomba punguza sauti ya runinga. Okay, hebu tuongee wakati tukisubiri simu zingine zije, uh, naomba kujua nani atakaye ya yafungua, atakaye fungua kongamano hili rasmi katika ya yeah, okay asante sana kwa kuni, kuni, kuni uliza swali hilo um, kiukweli ni kwamba tunatazamia atakaye kuwa mgeni rasmi wa kufungua kongamano hili atakuwa mheshimiwa rais wa nchi yetu mpendwa eh, dr eh, John Pombe Magufuli ndiye atakaye kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mkutano huu na wizara ya uchukuzi kupitia profesa Mbarawa ndio wanao ratibu haya mambo yote nimefurahi kusikia kama mkuu mwenyewe atakwepo hapa mzee kwa hiyo naamini kabisa watu wengi wanajitokeza kama mheshimiwa rais yuko hapa hata mtarajiwa na wengine wengi watakwepo kwa sababu hiki ni kitu kikubwa ama professor amekuja hapa kutupatia sasa elimu nini uh, effect ama nini athari chanya ambayo itaachwa ita na kongamano hili matarajio ni nini sisi tunayo matarajio makubwa hmm. matarajio ya kwanza unajua unapoongeza elimu ni kwamba baada ya pale unayokwenda kuitumia ile elimu kwenye kazi zako. Kama ni biashara unaingiza kwenye biashara yako. Kama ni utawala utaingiza kwenye masuala yako ya kiuongozi. Um, kama umetumia vizuri katika ile fursa ya networking, yeah, ile ya kuzungumza na mtu kwa mtu, mtu anapata biashara. Kwa sasa matokeo yake ni kwamba watu wataleta hizo biashara. Na pia wale watakao kuwa wamekuja hapa kwa mtazamo wa kutaka kufanya uwekezaji. Kwa hiyo tunaamini kwamba uwekezaji sasa hivi kwa mujibu wa kanuni za nchi yetu ni kwamba mwekezaji anapokuja hapa ni lazima awe na mbia mtanzania. Kwa hiyo sasa watanzania pia watapata hiyo fursa ya kuwa na ubia na uwekezaji wa nje ambao watakuja kuwekeza hapa hapa nchini. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunayatazamia kwamba yatapatikana uh, yataleta ya, ya wepesi wa maisha pia. Biashara inapokuwa nzuri na wepesi wa maisha unakuepo. Haya, mpenzi mtazamaji, ha, na mimi mapato yake kindi. Sasa niongee kidogo na Gabriel. Gabriel? Yes. Yeah, we've been receiving calls here. The most of calls are just giving us uh, congratulation for whatever we have planned. Maybe I might thank you in on behalf of other people who are coming up as a sponsors. Now we are heading to the end of our show. Maybe before we go uh, end completely, maybe what exactly you want to talk to the viewers of this morning regarding the summit? Well, um, to believe in the summit mm. and to believe that all the sponsors mm. which we're going to go in, we're going to join forces mm we will make sure that we'll transmit the right image mm. to the world stating that here is Tanzania, we are ready for business, we are hungry for business, and this country as an emerging economy will develop, will progress. But we, sh we, we need to make sure that we work as one team and we have a smooth and proper communication from all parties. Once we have this concept clear, which it's much, it's much advanced now. We can reach to a situation where all what we're talking right now or in the past will be just past. And we have a bright future for all of us in the coming months, years. And, and, this, is, and this is what we believe, all of us. And this is one of the reasons Aramex is in the summit, supporting it and thanking as well for all the sponsors who are coming to this event and joining us. And uh, a word to all the companies who are there hearing us or, or listening to us, please come and join us, join forces with us.
Okay. Um, <clears throat> for those who wish to to your, use your service here at Alamax, mm -hmm. what do you want to tell them? Well, um, Alamax is ready to satisfy the needs of our customers domestically, internationally, uh, e-commerce. Yeah, there are there are so many uh, customers that would like to purchase online from Amazon, the States, uh, Amazon, the UK, several uh, websites which you can purchase online, shoes, uh, clothes, spare parts. Aramex as well have uh, this solution for all of them. As you can buy online, I will bring it all the way to your door in any part of Tanzania. Kama hiyo kongamano kwa Dar es Salaam lakini pia wanaweza kwa 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 Sai kwanza kumshukuru bwana Yohana. Yeah. Niseme ukweli kwamba hili kongamano kama lilivyo ni la kimataifa na kwa kuwa walengwa ni Watanzania lakini kwa bahati nzuri sana eh, lugha ya biashara ni Kiingereza. Kwa hivyo watu wengi wadau wengi waliopo uh, katika sekta hii na hata wale walioko na ambao ni masiyo na mameneja na wakurugenzi ni watu ambao angalau Kiingereza kinapanda. Well Nachukua konseni yako kwa kuwa na tahadhari ya kuwa na wakalimani ambao wata, watakuwa wanatafsiri katika mikutano hiyo. Kwa hiyo ndugu yangu Yohana usisite kuna wewe kuja kwa kuogopa hiyo zeze usijali. Hata utakuwa mzima mzima sio zeze peke yake. Alafu pili eh, ndugu yetu ambaye amezungumza kutoka mikoani anasema kwamba tuweze kwenda mikoani. Na kushukuru kwenye hilo lakini sasa kuna mbinu ya namna ya kufika mikoani. Kwa mtindo huu pia tunaweza tunafika mkoani hapo unatuona unatusikia kwa hiyo unatupata Kwa hiyo um, kwa kusema kwamba kuandaa kongamano lenyewe mkoani hilo nalo ni, ni, ni swala lingine ambalo tunatakiwa kulifikiria na kulipangia mipango lakini pia ni wazo zuri. Um, eh, wajibu, okay. Alafu pia labda ni tunamalizia. Ndio nataka kumsa uchukue nafasi sasa kwa mwisho kuelezea kama jumuishi sasa kipindi chetu. Karibu. Ya, yeah, basi kwa hiyo sasa nichukue pia fursa hii kwanza kuwashukuru Channel 10 kwa kutupatia nafasi ya kuweza kuzungumzia 
swala hili la kongamano la kimataifa kama ambavyo tumekusha lizungumza na niseme kwamba watanzania wote huu ndio wakati sasa mwafaka wa kukimbilia hizi fursa kwa wale wafanyabiashara wanaotafuta kujitangaza kibiashara na kuweza kukutana na wafanyabiashara ambao mara nyingi wanakwenda kwenye makongamano nje sasa hao watu wanakuja hapa tuelewe kwamba katika nchi za Sadek zote watu wa Mauritius watu wa South Africa watu wa nchi zote za Sadek eh, nilikuwa huko Mauritius na watu wa Mauritius eh, katika nchi za Sadek mkutano ambao ulifanyikia Mauritius wao wameamua kuja kufanya mkutano wao wa AGM utafanyikia hapa Tanzania sambamba na mkutano huu ili kwamba siku moja au mbili kabla ya mkutano huu ili kwamba wakimaliza AGM yao moja kwa moja waingie kwenye hii hii summit kwa sasa ni fursa ya kuweza kukutana watu kutoka Mauritius, Malaysia, eh, Mauritius, Seychelles, Comoro kwa wale tunafanya biashara na Comoro, eh, Madagascar, South Africa, Namibia na nchi zingine zote, West Africa, Ghana, Cameroon, Morocco, eh, Tunisia, Algeria, eh, huku North, eh, Sudan ya Kaskazini, Ethiopia, Egypt, eh, Dubai, Iran, Saudi Arabia na nchi zingine zote hizi mpaka India kama nilivyosema. Kwa hiyo ni fursa njema. Hata hizi kawa atakuwa uzuria. Abilipia ile ile dola 150 ulisema kwa sababu kwa sisi yabadilisha dola 150 hao ni manezi ya mwanzo. Maandazi gani anataka kuwa nazo pale? Mwanzo atakwambia mtu akaja hapo akaja tena na kalamu na peni akasema kuna business card kwa sababu hapo ni ni kubadilishana business card na kuangalia fursa. Ya kiukweli katika masuala ya kuandika andika kalamu na karatasi zitakuepo pale lakini pia mwenyewe uje na na vitu vyako vya kujitangaza kibiashara ikiwa ni pamoja na business card ikiwa na booklets zako brochures zako kama hizi ambazo tumezitengeneza zinazoelezea biashara yako unayoifanya mtu utakapokuwa unaongea naye unampatia kile kitu ambacho ulicho nacho mimi nafanya biashara hii wakati mwingine muda unaweza kuwa mdogo wa kuongea ukimpatia business card then mnaanza kuwasiliana kwenye email halafu mnapeana biashara kwa hiyo hii ndio muktadha uliopo na pia tuwahimize pia watu wetu walioko katika logistics sector ambao ma clearing and freight forwarding na transportation waweze kujiandikisha kwa wingi kwenye mkutano huu kwa sababu tutakapokuwa na watu wengi kutoka nje wale watu watataka kukutana na watu wa hapa kwa hivyo watu wetu ni lazima wawepo kwa wingi kwa maana hiyo ni vizuri sana watu wakajiandikisha um, kwenye mkutano huu labda nichukue fursa hii hii kwa sababu tunazungumzia issue ya mkutano kesho pia siku ya Jumamosi tarehe 15 E, sisi wanatafa wanatafa kwa maana watu wa customs clearing and freight forwarding tutakuwa na mkutano na commissioner general wa TRA commissioner general wa TRA ameitisha mkutano wa kukutana na mawakala wa forodha na haya mambo mengine pia tutazungumza pale Karimje mkutano utafanyikia pale Karimje kuanzia saa tatu na nusu watu wapo pale commissioner ataanza mkutano saa nne kamili kwa hivyo nichukue fursa hii pia kuhimiza mawakala wa forodha wa kurugenzi kuweza kuhudhuria mkutano huu wa commissioner wa forodha ambaye kwanza ni mpya baada ya mabadiliko mabadiliko kadhaa yaliyotokea bwana chazi ni mkurugenzi ni commissioner general mpya wa TRA pamoja na commissioner wa customs bwana George Munyintafu hao wote watakuepo pale kwa ajili ya kuelezea jinsi ambavyo tunatakiwa kufanya kazi na muktadha mzima wa kufanya kazi 24/7 katika kipindi hiki toka serikali yetu imetutangazia kwa hiyo mimi nimalizie tu kwa kusema ya kwamba tushirikiane katika kufanya mkutano huu mkuu wa Global Logistics Summit ulete sura nzuri na uweze kuleta mafanikio na tija kwenye nchi yetu. Asante sana. Haya, mpenzi msemaji nikushukuru sana kwa muda kwa thamani wa kipindi na sasa tumefika tamati. Nikushukuru sana uh, wewe ambaye umepata kipindi hivi sasa. Nikushukuru sana mkumbusha geni langu ambao ninawaga sasa ni Stephen Gatunga, yeye ni rais wa Tanzania Freight Forward Association, yani Kafa amekuwa na mimi. Nikushukuru sana kwa na mimi. Asante sana. Amongoza na Gabriel Nas de Las Casa. Thank you so much for being with me. Thank you, pleasure. I, I hope pleasure. we next time. Mm. In case of sure. anything, this is Channel 10. Uh, in case you want to advertise your company here, this is the place. You Our want pleasure. to sponsor this program as well. This is the home of you being here. Thank you so much for being with me. Thank you so much. Hi, Nikushukusa, I'm Pemitazamaji. Na endelea kufatikia kipindi bora vya hapa, Channel 10. Asante sana.